शुरुआत की थी और बाकी सारे एक्सप्रेशन खत्म हुए थे और अभी हमें देखना था कि टाइम कितना लगता है किसी टाइम को एम करने के लिए राइट यहाँ पर थे हम लोग टाइम ऑफ एम टी टैंक विद एन ओरिफिस एट इट्स बॉटम अगर किसी टैंक में आपने एक ओरिफिस फिट फिट किया है बॉटम पे या उसके साइड पे तो कितना टाइम लगेगा उसको खाली करने के लिए राइट ये हमें फाइंड आउट करना था तो मान लो एक अपने पास एक टैंक है सर्कुलर टैंक वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ एम टी ए टैंक विथ एन ओरिफिस फिटेड एट इट्स बॉटम अगर अपने पास कोई टैंक है उसके बॉटम पे होल किया है या ओरिफिस फिट किया है तो कितना टाइम लगेगा उस टैंक को खाली करने के लिए या उसके टैंक के अंदर जो वाटर होगा उस वाटर की लिक्विड के लेवल ड्रॉप होने के लिए कितना टाइम लगेगा ये आपने फाइंड आउट करना है ठीक है कंसीडर अ टैंक ऑफ डायमीटर लेट्स से कैपिटल डी व्हिच इज फिल्ड विद द वाटर इनिशियली एट अ हाइट ऑफ h1 ठीक है मान लो कि अपने पास एक टैंक है जिसका डायमीटर कैपिटल डी है इनिशियली उसमें वाटर भरा हुआ है h1 जितने हाइट तक और थोड़ी देर के अंदर वो हाइट लिक्विड लेवल ड्रॉप हो गई और H1 से लेकर H2 तक चली गई लेट्स से H1 वन वॉज द इनिशियल लेवल ऑफ द लिक्विड इन द टैंक और थोड़ी देर में यानी टी जितने टाइम में क्या अपनी टी जितने सेकेंड्स में मान लो लिक्विड की लेवल यहां से यहां चली गई और बची कितनी H2 टू यानी इनिशियली एच वन जितने हाइट थी लिक्विड की लेवल अंदर टैंक के अंदर थी टी जितने टाइम में लिक्विड के लेवल नीचे चली गई क्यों क्योंकि आपने यहां पर एक ओरिफिस फिट किया बॉटम पे आपने क्या किया एक ओरिफिस बना दिया अगर यहां पर आपने ओरिफिस बना दिया तो यहां से लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा ठीक है एक ओरिफिस मान लो आपने डी स्मॉल डी जितने डायमीटर का आपने ओरिफिस कंसिडर किया है उस ओरिफिस से लिक्विड आना शुरू हो जाएगा लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा और यहां से लिक्विड निकलने के बाद लिक्विड की लेवल ड्रॉप हो जाएगी एच इनिशियल लेवल थी एच फाइनल लेवल है मान लो आपको पूछा है ये मतलब तो आपको पता ये करना है कि कितने समय में कितने टाइम में H1 वन टू एच लेवल हो गई मतलब तो पहले H1 थी अब H2 ठीक है देर फोर वे ऑफ कंसिडर टी एज कैपिटल टी एज एन टाइम रिक्वायर टू ड्रॉप द लेवल ऑफ वाटर इन द टाइम फ्रॉम H1 वन टू एच ठीक है तो ये आपको डेरिवेशन करते बैठने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली वे हैव टू यूज द फॉर्मूला एंड सोल्व प्रॉब्लम ऑन दिस प्रॉब्लम कैपिटल ए वॉज द एरिया ऑफ टैंक जो टैंक है अपने सर्कुलर टैंक कंसिडर किया है अगर उसकी कैपिटल डी डायमीटर है तो कैपिटल एरिया हो गया स्मॉल ए इज एरिया ऑफ ओरिफिस व्हिच इज फिटेड एट द बॉटम ऑफ दिस टैंक आपने बॉटम पे एक छोटा सा होल किया था छोटा सा ओरिफिस कंसिडर किया था उसका एरिया स्मॉल ए है उसके डायमीटर मान लो स्मॉल डी थी और सी डी इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर दिस ओरिफिस कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या है क्या नहीं हम सब वीडियो में देख चुके हैं तो अगर हम यहां पर कुछ थ्योरम अप्लाई करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं ये सब इक्वेशंस अप्लाई करके हम ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रॉप द लेवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम एच वन टू एच टू इज कैपिटल टी इक्व टू टू इंटू ए इंटू अंडर एच वन माइनस एच टू अपाउंड सी डी इंटू ए इंटू अंडर टू से क्या क्या टर्म सी कैपिटल ए मतलब एरिया ऑफ टाइम जानते हैं स्मॉल ए एरिया ऑफ ओरिफिस है जो आपने नीचे कंसिडर किया है छोटा सा बॉटम पे रूट टू जी कॉन्स्टेंट है टू कॉन्स्टेंट है सी डी मतलब क्वेश्चन ऑफ डिस्चार्ज है अभी देखा एच वन एंड एच टू ये इनिशियल लेवल और फाइनल लेवल है ठीक है तो यहाँ से आपको एक टाइम का कितना टाइम लगा उसका फॉर्मूला याद रखना है और इसके ऊपर के निवरी का सॉल्व करना ठीक है एरिया ऑफ टाइम अगर डायमीटर दिए तो फाइव फोर डी स्क्वायर इसकी भी डायमीटर दिखी होगी तो एरिया ऑफ ओरिफिस होगा फाइव फोर डी स्क्वायर राइट इस तरह से आप ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं अब दूसरी बात इसमें आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जैसे इसके ऊपर आपको बोलेंगे फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर टू ड्रॉप द लेवल फ्रॉम मेरे से फाइव मीटर टू थ्री मीटर इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कितना टाइम लगेगा कुछ एक पर्टिकुलर लेवल से कुछ एक पर्टिकुलर लेवल तक ड्रॉप होने के लिए लिक्विड कितना टाइम लगेगा और दूसरा आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा कि अगर इस टाइम को पूरी तरह से एंट्री करना है पूरी तरह से खाली करना है तो कितना टाइम लगेगा पहली बात तो बोलेंगे कि कुछ एक लेवल से कुछ एक लेवल तक खाली करना है तो कितना टाइम लगेगा दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरी तरह से खाली करना होगा तो कितना टाइम लगेगा आपने ये डेरिवेशन जो किया है तो H1 वन टू एच तक ड्रॉप होने के लिए इतना टाइम लगेगा किया था अगर मुझे ये टाइम पूरी पूरी तरह से खाली करना है पूरा लिक्विड यहाँ से खत्म करना है तो फाइनल 
जो लिक्विड के लेवल बचेगी वो तो जीरो बचेगी तो मैं अगर इस H2 के जगह पर जीरो पुट करता हूं अगर मैं इस H2 के जगह पर जीरो पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा पूरा टैंक खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो मिल जाएगा इफ आई मेक वैल्यू ऑफ एच टू इक्वल टू जीरो आई गेट एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली एम दिस टाइम ठीक है ये हो गया सर्कुलर टाइम के लिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं अगर आपके पास हेमिस्फेरिकल टाइम है हेमिस्फेरिकल टाइम मतलब कैसे आधा स्पेयर हेमिस्फेरिकल मतलब कैसे आधा स्पेयर फॉर एग्जांपल बाउल होता है बाउल अगर बाउल के बॉटम पे एक छोटा सा होल किया एक बाउल के बॉटम पे एक छोटा सा सर्कुलर होल किया वो सर्कुलर होल मतलब आपने ओरिफेस है राइट एक स्मॉल डी जितने डायमीटर का बाउल के बॉटम पे होल किया ये बाउल जिसका कैपिटल आर रेडियस हो या कैपिटल डी डायमीटर हो ऐसा हाफ स्पेरिकल बाउल यानी हेमिस्फेरिकल बाउल उसको बॉटम पे अपने खोल किया मतलब क्या किया उसके बॉटम पे अपने एक छोटा सा ओरिफिस फिट किया है तो उस ओरिफिस की वजह से इसके लिक्विड के लेवल ड्रॉप हो जाएंगे यहाँ पर भी मान लो एच वन वॉज द इनिशियल लिक्विड लेवल इन दिस स्पेरिकल बाउल या स्पेरिकल टैंक एंड आफ्टर टाइम पी द लेवल ऑफ लिक्विड हैज ड्रॉप फ्रॉम एच टू एच से ओके then what will be the time required to drop this level from h1 to h2 this time will be equals to pi upon cd into a into root 2z 4 by 3 r bracket mein h1 raised to 3 by 2 minus h2 raised to 3 by 2 minus 2 by 5 h1 raised to 5 by 2 minus h2 raised to 5 by 2 formula hai derivation karne ki zarurat nahi hai formula kaafi bada hai yaad rakhna padega yaad rakhne ke liye apne apne tarike aap use kar sakte ho theek hai लेकिन इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में आपको ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा कॉन्सेप्ट सेम है अप्रोच सेम है सब कुछ सेम है सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ के पैरामीटर्स और यहाँ के पैरामीटर्स डायमेंशन अलग है टैंक का शेप अलग है यहाँ सर्कुलर टैंक रखा था वर्टिकली ये हैवी स्पेरिकल टैंक है तो सब कुछ चेंज हो जाएगा अब यहाँ पर भी अगर मुझे इस टैंक को एच टू एच तक ड्रॉप करने के लिए टाइम तो मिल गया लेकिन अगर इस टाइम को पूरी तरह से खाली करना है तो टाइम कितना मिलेगा फिर अगर इस टाइम को पूरी तरह से खाली करना है तो एच टू इक्वल जीरो करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी एच टू जीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी एच टू जीरो हो जाएगा तो बचेगा क्या पाई बाय सी डी ए रूट टू जी फोर बाई थ्री आर एच वन एच टू थ्री बाई टू माइन एच टू बाई फाइव एच वन एच टू फाइव बाई अगर पूरी तरह से खाली करना है तो एच टू की वजह में जीरो बुक कर दूंगा राइट एच वन टू एच ड्रॉप होने के लिए इतना टाइम लगा एच वन टू जीरो मतलब एच टू टू जीरो पूरा खाली करना है मतलब एच वन जितनी हाइट थी और थोड़ी देर के बाद जीरो लिक्विड बचेगा तो एच टू इक्वल टू जीरो राइट यहाँ पर भी टर्मिनोलॉजी वही है एच वन एच टू आर को रेडियस ऑफ दिस स्पेरिकल टैंक है एच वन मतलब इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड इन दिस टैंक एच टू मीन्स लेवल ऑफ लिक्विड अफ्टर सम टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम आफ्टर कैपिटल पी टाइम राइट आफ्टर कैपिटल पी सेकेंड्स लेवल विल ड्रॉप फ्रॉम एच वन टू एच टू एंड फाइनल लेवल ऑफ द लिक्विड विल बी एच टू सो वट एवर टाइम That this liquid will take to drop from H1 to H2 will be equal to this much, right? Now, if I want to find out the time required to empty this tank completely, then what will I do? I will put H2 equal to zero in this expression. Why? Because if the liquid in this tank is finished, if entire liquid is finished in this tank through this orifice, what will happen? H2 will become zero, right? That's why this expression will change to t equals to pi by c d into a into under two g four by three r h one to the power three by three by two h two का जीरो हो गया यहाँ पर भी h two जीरो हो गया उस तरह से change होगा expect मतलब problem solve करते वक्त आपको बता दूँगा कैसे solve करना क्या है ठीक है third case देखते हैं second first case भी हो गया same change होता है इस वेरिएबल टाइम का अब third case में आपने क्या किया है circular tank ही लिया है यहाँ पर भी circular tank लिया था यहाँ पर भी सर्कुलर टैंक है लेकिन यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टली रखा और यहाँ पर आपने वर्टिकली रखा था यहाँ पर भी एक सर्कुलर टैंक है जिसका डायमीटर कैपिटल डी है और यहाँ पर भी एक सर्कुलर टैंक है जिसका डायमीटर कैपिटल बी था लेकिन वर्टिकली रखा था सिलेंड्रिकल बॉटल जैसे यहाँ पर आपने हॉरिजोंटली रखा है जैसे आपने ट्रक्स के ऊपर टैंक देखे होंगे सीमेंट के टैंक वगैरह वगैरह उस तरह के ठीक है और ये उसका आप इधर से देखो तो एक क्रॉस सेक्शन दिखेगा सर्कुलर टैंक का सामने से देखोगे तो पूरी लेंथ नजर आएगी This is capital L is the length of the circular tank. ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये circular tank की length है capital L. और initially मान लो H1 जितना पानी भरा हुआ था circular tank में थोड़ी देर के बाद यानी T जितने time के बाद 
लेवल कितनी बची एच टू जितनी बची क्यों एच टू जितनी बची क्योंकि यहाँ पर आपने ओरिफिस कंसिडर किया बॉटम पे उसके स्मॉल डी जितने डायमीटर का वहां से लिक्विड निकलना शुरू हो गया एच वन जितने लेवल से एच टू जितने लेवल तक पहुंच गया और टी का फॉर्मूला ये मिला फोर एल अपॉन थ्री सी ए रूट टू जी टू आर माइनस एच टू टू दावर टू आर माइनस एच टू टू दावर थ्री बाई टू माइनस टू आर माइनस एच टू टू दावर थ्री बाई टू ये फॉर्मूला राइट और यहाँ पर भी अगर हमें पूरी तरह से टाइम को खाली करना है तो एच को मैं जीरो फुट करूंगा अगर एच जीरो कर दिया तो एच वन फिनिश होने तक आपको कितना टाइम लगेगा वो मिल जाएगा टी प्लस टू से एच टू डिलीट करके बाकी टाइम मिल जाएगा राइट तो ये था अपना टाइम रिक्वायर्ड टू एम द टैंक अलग अलग शेप के अपने टैंक्स कंसिडर किए थे और अलग अलग शेप के टैंक्स के लिए अलग अलग आपको टाइम के फॉर्मूले मिले राइट इस तरह के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आपको इतने हेवी फॉर्मूले नहीं पूछे लेकिन ये वाला वर्टिकल टैंक वाला फॉर्मूला पूछा जा सकता है या उसके ऊपर के न्यूमरिकल छोटा सा पूछा जा सकता है राइट एम लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पहले जो केस है पहले केस है वर्टिकल टैंक वाली इसके ऊपर ज्यादा न्यूमरिकल्स पूछे जाते हैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बाकी इनके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं पूछे जाते क्योंकि इसके टाइम का फॉर्मूला बढ़ा रहे इतना याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फर्स्ट फॉर्मूला आसान है ये आप याद भी रख सकते हो और इसके ऊपर ये न्यूमरिकल भी पूछे जा सकते हो देखो फर्स्ट न्यूमरिकल ही हमने सॉल्व कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पूछा गया था आ, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको क्या दिया है क्या नहीं है और किस तरह से आपको इसके ऊपर न्यूमरिकल पूछे जा सकते हैं वो भी पता चल जाए ठीक है तो शुरू करते हैं क्वेश्चन uh, में बोला है सर्कुलर टैंक ऑफ डायमीटर फोर मीटर दिस इज अ सर्कुलर टैंक कैसे रखा होगा वर्टिकली भी रखा होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली रखा होता तो आपको बोला होता कि हॉरिजॉन्टली रखा एक सर्कुलर टैंक है कैसा टैंक है सर्कुलर टैंक डायमीटर फोर मीटर टैंक की जो डायमीटर होती है वो होती है कैपिटल डी सो कैपिटल डी इक्वल टू फोर मीटर इज गिवन राइट उसके बाद बोला है इट कंटेन्स वाटर अप टू हाइट ऑफ फाइव मीटर That that circular tank contains water up to a height of of meter. It means that this is the the initial level of liquid present in the, uh, this tank, right? H1 so H1 equals to आपको दिया. H1 equals to how much? H1 equals to 5 meter, initial level of the liquid, right? आगे बोला है एन ओरिफिस ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मीटर डायमीटर इज प्रोवाइडेड एट इट्स बॉटम बॉटम पे आपने छोटा सा होल किया है ओरिफिस भी वहां पर फिट किया एंड डायमीटर ऑफ एरिफिस मतलब स्मॉल डी इज गिवन एट जीरो पॉइंट फाइव मीटर ओके Then, uh, if CD equals to 0.62, zero point six two, coefficient का discharge equals to zero point six two दिया है, और इफ़ इसका, अगली बोला है find the time required, find the time required, और uh, find the time taken by the water, number one to fall from five meter to two meter, h one to h two, and number two to completely empty the tank, to completely empty the tank, दोनों भी केसेस आपको पूछे पहले बार आपको क्या बोला है टाइम कितना लगेगा टाइम कितना लगेगा फॉर वॉट फॉर वॉटर टू फॉल फ्रॉम फाइव मीटर टू टू मीटर पांच मीटर से टू मीटर तक ड्रॉप होने के लिए कितना टाइम लगेगा एच वन इक्व टू फाइव एच टू इक्वल टू सर्कुलर वर्टिकल टाइम के लिए अपने पास फॉर्मूला है टी इक्व टू टू ए अंडर टू ए इन टू फॉर्मूला क्या है टी इक्व टू वॉट टू ए टू इन टू कैपिटल ए ब्रैकेट में है रूट एच वन माइनस रूट एच टू अपॉन वॉट अपॉन सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी सी डी इंटू ए इंटू रूट टू जी सी डी स्मॉल ए रूट टू जी ओके सब कुछ दिया हुआ है अपने पास ए अपने पास टू है कैपिटल ए मीन वॉट डायम सॉरी एरिया ऑफ टैन अब एरिया ऑफ टैन कितना होगा कैपिटल ए कितना होगा फाइव बाय फोर कैपिटल डी स्क्वायर डायमीटर ऑफ टैंक दिया था तो वहां से एरिया ऑफ टैंक फाइंड आउट किया वैसे ही स्मॉल ए मतलब क्या एरिया ऑफ ओरिफिस स्मॉल डी दिया था तो फाइव बाई फोर डी स्क्वायर ये हो गया अपना स्मॉल ए वैल्यूज पुट अप करके आपको फाइंड आउट करना ठीक है उसके बाद सी डी अपने पास डायरेक्टली दिया हुआ है एरिया अपने पास मिल गया दोनों भी एरिया मिल गए अंडर रूट एच वन माइनस अंडर रूट एच टू एच वन भी है एच टू भी है एच वन टू एच टू एच वन भी है एच टू भी है सब कुछ वैल्यू पुटअप करेगी रूट टू जी वो तो कॉन्स्टेंट है तो यहां से आपको टाइम कितना मिल रहा है वो बता करना राइट तो ये आप कैलकुलेटर्स में वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू आंसर कितना डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं आंसर आया है टी इक्वल टू 
39.58 seconds. T equals to 39.58 seconds. ठीक है तो पहले केस का आप एंसर इतना है दूसरे केस में आपको क्या बोला है कि टाइम कितना लगेगा फॉर कंप्लीटली एम्पटिंग द टाइम अगर टाइम को पूरी तरह से खाली करना होगा तो कितना टाइम लगेगा मैंने अभी थोड़ी देर बताया थोड़ी देर पहले बता रहा अगर आपको इसको कंप्लीटली जीरो करना है कंप्लीटली टाइम को एम्पटी करना है तो जो फॉर्मूला है उसमें से एच वन जीरो फुट कर दो राइट उसमें एच वन जीरो फुट कर दो तो अगर हम एच वन को जीरो फुट कर लेंगे तो अपना कंप्लीटली टाइम को एम्पटी करने के लिए कितना टाइम लगेगा मिल जाए बराबर है तो यहाँ पर फॉर्मूला किस तरह से चेंज होगा फिर फॉर कंप्लीटली एम्पटिंग द टाइम फॉर कंप्लीटली एम्पटिंग द टाइम For completely emptying the time, h2 will become zero. अगर h2 टू जीरो हो जाएगा तो अपने पास टाइम का फॉर्मूला चेंज होगा टाइम इक्व टू टू इंटू अंडर रूट ए सॉरी टू इंटू ए रूट एच वन एच टू तो चला गया बचा क्या नीचे अपॉल थ्री डी इंटू स्मॉल ए इंटू रूट टू जी वैल्यूज प्रोडक्ट कर लो और आंसर फाइंड आउट कर लो कितना आंसर आया है कैलकुलेशंस आपको करने हैं मैं डायरेक्टली आपको आंसर पता लगा कितना आंसर कितना रहा है पता लगा आपको टाइम आया दूसरी बार 107.7 सेकंड्स 107.7 जाहिर सी बात है पूरा खाली करना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पहले आपने h1 से h2 तक ही खाली किया था पर कम टाइम लगा था अब आपको कंप्लीटली इसको एम्प्टी करना है कंप्लीटली एम्प्टी करना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पहले टाइम इतना लगा था 39.5 सेकंड्स अब टाइम लगा वन जीरो सेवन पॉइंट सेवन तो इस तरह के क्वेश्चन से इसके ऊपर पूछे जाएंगे अब अपन इसके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड और थर्ड केस के पहले ही केस में इस तरह से प्रॉब्लम पूछे जाएंगे अब इसके वराइटी क्या हो सकती है इसमें क्या और चेंजेस किए जा सकते हैं थोड़ा सा चेंज क्या होगा ये समझ लो एक बार यहाँ पर आपको टाइम पूछा था हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में आपको टाइम दिया जाए कि इतना इतना टाइम लग रहा है कुछ लिक्विड को ड्रॉप होने के लिए तो इतने टाइम में मान लो पहले इनिशियल लेवल पांच मीटर थी और पचास सेकंड में लेवल कहां से कहां चले जाएगी अगर हमने बॉटम पे और इफिस फिट किया तो तो आपको एच टू फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है या आपको बोला जा सकता है कि कोई एक टैंक है उसकी डायमीटर की कुछ तो भी दी है बॉटम पे और इफिस फिट किया है और एक तीस सेकेंड में या पचास सेकेंड में लेवल हुई है कुछ एच टू इक्व टू फाइव मीटर की तो वो पूछा जा सकता है कि कहा से शुरुआत हुई थी मतलब इनिशियल लेवल कहा था और कहा से ड्रॉप होके वो एच टू तक पहुंच गया था कुछ एक सेकंड्स में कहने का मतलब ये है जो टाइम है टाइम का जो फॉर्मूला है उसमें आपको सिर्फ एक हर क्वांटिटी अनोन रखिए बाकी क्वान्टिटी दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा बाकी जो कॉन्स्टेंट चीजें हैं सी डी ए वगैरह यह सब दिएगी तो उसके कोई चिंता नहीं तो क्वेश्चंस ज्यादा वराइटी यहाँ पर नहीं आएगी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा था इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे टाइम भी फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे एच वन टू एच टू ड्रॉप होने के लिए या पूरी तरह से कंप्लीट कर एम्प्टी करने के लिए सो so, यहाँ पर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है और ओरिफिस भी अपना पूरी तरह से खत्म हो जाता है ओरिफिस के इसके पहले के लेक्चर्स हमने लाइव क्लासेस भी कम्प्लीट किए थे और लाइव क्लासेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसलिए हमें वीडियो रिकॉर्ड मैंने करके यूट्यूब पे डाल दूंगा इसके लिंक आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा वहाँ से आप वीडियो देखना है और थोड़ा सा प्रिकॉशन ये रखो कि हो सके तो आप अच्छी क्वालिटी वहाँ पर सेलेक्ट करके देखो अच्छे नेटवर्क में बैठ के देखो क्योंकि आ, अगर आप अच्छे नेटवर्क में देखोगे तो ही क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी आएगी अदरवाइज प्रॉब्लम्स आएंगे ठीक है ब्लर दिख सकता है आपको तो ये इसकी मैं लिंक सेंड करता हूँ और कल अगले क्लास में अपन क्या करेंगे माउथ पीस जो अपना टॉपिक है ओरिफिसिस अपना यहीं पे खत्म हो जाता है ओरिफिस के बाद फ्लो थ्रू माउथ पीस हमें देखना है तो कल के क्लास में पूरा माउथ पीस में कवर कर लूंगा जितने भी उसके ऊपर एक्सप्रेशन है जितने भी प्रॉब्लम्स है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर एग्जाम में कई तरह की इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है तो वो सब कुछ मैं कवर कर दूंगा कल की वीडियो में आपको देख लेना ठीक है और उसके बाद अपने इसी यूनिट में नॉचेस एंड बियर भी है नॉचेस एंड बियर के ऊपर भी एक दो वीडियो बनाकर मैं आपको अपलोड कर दूंगा सो सब लोग देख लेना ठीक है तो मिलते हैं कल के क्लास में तब तक के लिए ये सभी नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लेना और वीडियो अच्छे से देख लेना ठीक है थैंक यू